Olá, meus alunos do quinto ano, tudo bem? Eu espero que sim. Estou aqui para a gente começar a nossa unidade 3. Anteriormente, eu deixei um vídeo a vocês mostrando alguns lugares públicos da cidade, tá? Antes da gente dar entrada aqui no nosso material. Hoje nós vamos estudar at the mall, que significa no shopping. Mall significa shopping center. Mas também em inglês eu tenho a expressão shopping center, tá? Então, olha só. Unidade 3. Vamos lá. Quem está com o livro, acompanha com o livro. Quem está no caderno, vai copiar as palavras mais importantes, tá bom? Então, olha só. Aunt Lucy is at the mall with Jessica, Jennifer and their friends. When... Tia Lucy está no shopping com a Jessica, a Jennifer e seus amigos. Então, hey girls, where are Alan and Kiko? Ei meninas, onde está o Alan e o Kiko? Alan and Kiko? We don't know. O Alan e o Kiko? Nós não sabemos. Are they in the can store? No, they aren't. Eles estão na loja de doces? Não, eles não estão. Are they in the toy store? Eles estão na loja de brinquedos? No, they aren't. Não, eles não estão. The book story, Maggie. Look in the book story, please. A loja de livros, Maggie. Veja dentro da loja de livros, por favor. No, they aren't. Não, eles não estão. Oh, ela começou a ficar preocupada, né? Oh, where are they? Onde eles estão? Kiko, Toshita and Alan Ramirez. Come to the information desk, please. Ela mandou chamar na informação do shopping, né? Kiko, Toshita e Alan Ramirez. Venham à mesa de informações, por favor. Kiko Toshita e Alan Ramirez, come to the information, please. Lá atrás tem um adesivo que você vai colar bem aqui nesse espaço, tá bom? Aí as crianças aparecem. Kiko, Alan, sorry, Miss Myler. Ok? Já na página 34, você tem listen and say. Você vai treinar o short answer, ok? Are Jessica and Jennifer in the Toy Story? Se a minha resposta for positiva, eu falo yes, they are. Se for negativa, no, they aren't. Então, ela pergunta, are Jessica and Jennifer in the Toy Story? A Jessica e a Jennifer estão na loja de brinquedos? Yes, they are. Sim, elas estão. Are Kiko and Alan in the movie theater? O Kiko e o Alan estão no cinema? No, they aren't. Não, eles não estão. Então, eles visitaram algumas partes do shopping, não é? Então, aqui você tem alguns departamentos ou lojas que você encontra no the mall, no shopping, que você vai copiar. Se você está fazendo no livro, você vai copiar aqui embaixo o que significa cada palavrinha. Se você está fazendo no seu caderno, você vai copiar a palavra em inglês, vai fazer o sinal de igual e vai copiar em português, tá bom? Então, vamos primeiro fazer uma leitura das palavrinhas e depois a gente faz a tradução. Mall, Food Court, Toy Story, Movie Theater, Can Story, Book Story, Supermarket. Mall significa... Shopping Center, o local Shopping Center. Food Court é a área de alimentação. Toy Story, loja de brinquedo. Movie Theater, cinema. Can Store, loja de doces. Book Store, livraria. Supermar supermarket, supermercado. Muito bem. Antes de continuarmos o exercício, eu quero que vocês dêem uma olhada aqui na página 35. 
então copiem no caderno que é muito importante. Verb be, o verbo be, to be, ser ou estar. Na forma afirmativa, eu tenho yes, she is, sim, ela está, yes, he is, sim, ele está, yes, they are, sim, eles estão. A forma negativa, no, she isn't, ou is not, no, he isn't, ou is not, no, they aren't, ou are not, tá bom? Lá em cima nós temos algumas perguntas aqui. A gente vai ter que observar as figuras e fazer a relação de acordo com as respostas que a gente vai obter, tá bom? Então, vamos lá. Na letra A, is Alan's mother in the supermarket? A mãe do Alan está no supermercado? Vamos ver. Cadê a mãe do Alan? Olha aqui a mãe do Alan. Sim ou não? Yes. Então, é yes, she is. Yes, she is. Está aqui na letra A. Bem aqui. Are Maggie and Emily in the movie theater? Maggie and Emily in the movie theater? Yes, they are. Sim, elas estão. Yes, they are. Letra B. Letra C. Is Jessica in the candy story? Is Jessica in the candy story? No. The no, she isn't. No, she isn't. Ok? Letra D. Is Kiko in the book story? Cadê o Kiko? Olha só. Ele está na loja de livros? Não. No, he isn't. Letra D. No, he isn't. Então, vamos lá. Are Alan and James in the Toy Story? Alan and James. No. No, they aren't. No, they aren't. A letra e por último, is Kevin in the food court? O Kevin está na praça de alimentação? Yes, yes, he is. A bem aqui, a letra F. Tá bom? Vamos agora para a página 36. Ainda trabalhando o verbo to be na forma negativa e interrogativa, tá? Primeiro aqui, write the time and answer. Você tem aqui... Yes, he is. No, he isn't. Yes, she is. No, she isn't. Yes, they are. No, they aren't. Vamos lá. Letra A. It's 245. It's 2.45. São 2.45. Is Meg in the supermarket? A Meg está no supermercado? Olha só, cadê a Meg? No, she isn't. Olha aqui a Meg. Onde ela está? Na livraria. Bookstore. Então, eu vou colocar as horas aqui. 2 e 45. E aqui vou responder. No, she isn't. Are Jessica and Maggie in the book story? Elas estão na livraria? Yes, she is. Yes, she is. Yes, she is. E aqui, desculpa, tá gente? Yes, they are. Que são duas pessoas. Yes, they are. A primeira é no, she isn't. A segunda, yes, they are. It's three thirty. Três e meia. Olha só, três e meia. Vou colocar bem aqui. Aí eu pergunto. Are Emily and James in the movie theater? A Emily e o James estão no cinema? No, they aren't. Ok? No, they aren't. Letra C. It's 6.15. 6 e 15. 
Ninguém aqui lê pra C. Aí pergunta. Is Ala in the Toy Story? Sim. Yes, he is. Is Kevin in the Toy Story? No, he isn't. O Kevin não está na loja de brinquedos. Ele está na lanchonete. Então vai ser yes, he is. No, he isn't. Ok? Muito bem. Então a gente vai ver até aí essa unidade. Nessa unidade, copiem, façam as atividades no livro e no caderno. E logo a gente volta para terminar essa lição. Grande abraço e até a nossa próxima aula.